Tadam! Rahapodin jakso 293. Viimeistä jaksoa viedään ennen, ennen kolmen kuukauden kesälomia. Tai Noi. jotain. Kolme kuukautta vaan. No, siis Onko Mika, me, mehän sovittiin, että me, me annetaan nyt sellaista kuvaa, että me ollaan tosi niin kuin, fiksuja ja filmaattisia ja dynaamisia ja sellaisia reippaita, että kolme nyt vaan tällä kertaa. Joo, mutta tässä on ehkä kiva mm. nyt vähän rentoutuu. Moottoritie on kuuma, me ollaan lähdössä baanalle, mutta ennen sitä tehdään tämmöinen pieni recap tästä kaudesta. Oi ei. Mitä on kaikkea tapahtunut, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita? No vauhtia ja vaarallisia tilanteita kyllä ja aika paljon kaiken näköistä suuntaan jos toiseen. Oikeastaan lähtölaukauksessa voisi ottaa tuon Martti Hetemään ensimmäisen jakson, joka oli about jarallaan niin kuin vähän päälle vuosi sitten. Ja silloin me istuttiin, oltiin vielä etätoimistolla. Niin, korona oli tehnyt ison boosterin talouteen, siitä oltiin toipumassa mahdollisesti taloudet vähän avautumassa. Mutta silloin alkusyksystä, niin siellä tuli vähän takapakki, että se ei ollutkaan niin selkeä homma, tuli variantteja, homma vähän pitkitty. Mut Mutta persi rokkas koko ajan, meni pysty suoraan ylös. Niin, ikuinen nousu jatkui. Sitten siellä loppuvuodessa oli rupesi vähän homman tulla lisävapinaa, että ei tämä nyt olekaan ihan tota ikuista nousua. Ensimmäiset merkit ehkä inflaatiosta tuli Jenkkilään ja sitä kautta myös tänne sitten Eurooppaan, niin me oltiin ihmeessä, että inflaatio, että hetkinen, täytyy katsoa tuosta sanakirjasta. Sa- sanakirjasta ja koulukirjasta, että what the hell, mikä tämä termi on sitten? Joo, sit, ja, ja, ja siitä sitten vielä stagflaatio 70-luvun järkäle. Ja, ja se, se, sit, sitä piti katsoa historian kirjoista, että mikä tämä juttu oikein joo, joo. Ja stagflaatio, sehän oli vähän kuin musta joutsen, no. joka, joka tuli sieltä takavasemmalta ja Musta joutse, niin sä et oikein tiedä, että onko se hyvä vai paha hahmo. Mm. Et se näyttää periaatteessa yhtä kivalta kuin valkoinen joutse, mutta jotain hämärää siinä on. Kyllä on, ja sitten kaiken, kaikesta päätellen, niin, niin tota, siinä sitten ö, maailman päättäjät ja markkinat on, kuunteli, kuuntelee ilmeisesti kaikista päätellen niin rahapodin jaksoja, niin, niin se mitä me on marraskuussa, joulukuussa al, alettiin turisemaan, niin sitten alkoi vähän tulee pilviä oikeasti niin kuin pörssimaailmaa ja Suunta ei ollutkaan pysty suoraan ylös ja sitten tuli maailman suurin mulkvisti tällä hetkellä Putin ja päätti, että mä, minäpä menen tuonne Ukrainaan. Ja, tota noin, niin, ja sehän ei tunnetusti inflaatiota tai edes stagflaatiota varsinaisesti auta, vaan se suun, niin kuin enemmänkin tietenkin pahentaa sitä. Ja nyt sitten ollaan tällaisessa kohtalaisen tanakassa 20 prosentin tota noin, niin, ö, laskussa tässä, kun tätä nauhoitetaan. Ja, ja, tota, ja jos jotain hyvää pitää keksiä, niin, niin onhan se reaalikorko vielä negatiivinen. Et se on niinku hyvä juttu. Et, et tässä on nyt ollaan velallisille. Sy- niin, velallisille. Eli kun tässä ollaan synkistelty viimeiset seitsemän kuukautta siitä, että maailma menee niinku tosi pimeään, ikävään paikkaan, niin kuin se tulee menemäänkin kaikesta päätellen, niin tota, jos nyt tässä kohtaa kuitenkin kesälomien kynnyksellä yritetään löytää jotain positiivista, niin sehän on se, että jos sulla vaan kantti kestää ja kukkaro kestää sen mukana, niin, niin tota, kyllä sitä niin kun, ö, asuntovelkaa kannattaa lyhentää ja korkoja maksaa ja hoitaa. Tästä, hymyssä, hymyssä suin vai? Hymyssä suin tästäkin eteenpäin, koska inflaatio on huomattavasti korkeampi kuin korko ainakin vielä. Hmm. Jos tämä asia sua pelottaa, että jos siinä korko kuroo inflaation umpeen niin, ja, ja laskeskelet, että 5 prosentin Euribor-korolla, niin, niin kuppi menee nurin, niin, niin tota, sitten kannattaa myydä nyt ja muuttaa johonkin muualle. Mutta tota, noin, niin, ö, lähtökohtaisesti niin kauan kuin inflaatio on useita prosentteja korkokustannusta korkeampi, niin se on ihan niin kuin semisti ok. Ja totta kai rahanpuolissa me vilkastaa aina vähän myös tulevaisuuteen, eli nyt tässä pitkän raskaan kevään päätteeksi markkinat on aika paljon sakannut. Joo. Reaalitalous näyttää esimerkiksi syksyn osalta sillä tavalla, että ties vaikka taantuma siellä odottaisi meitä, Kyllä. Vaik, vaikka tuossa muutama kuukausi sitten ihan niin täyttä talouskasvua kaikki vielä ennusti. Nämä ennusteet kääntyy niin hitaasti, mutta oikeasti se koettu elämä, millainen niin panikkitilan tällä hetkellä on, niin se on yhtäkkiä, niin se on meidän sylissä. Kyllä, ja siitä kertoo... Tätä nauhoittaessa niin, niin tota, just tullut tieto, että EKP on joku ylimääräinen hätäkokous tänään. 
Katsotaan, mitä siitä nyt sitten tulee mielenkiintoista etteriin, mutta tota, kyllä me kaikki tiedetään, että euroalueen sisällä on jännitteitä, jos muillekin jakaa. Mm. No todennäköisesti niin EKPn viime viikon kokouksessa, missä kerrottiin ensimmäisestä koronostosta, niin mumistiin sen verran epäselvästi, että nyt yritetään täsmentää tätä, mitä kaikkea EKPn tulpakissa nyt on sitten, että millä tähän, tähän kaikkeen myrskyyn varaudutaan ja hommaa muka heidän hanskassaan, vaikka se oikeasti olekaan, mutta frontti nyt yritetään pitää mm. ainakin hetken aikaa pystyssä. Joo, Hetemäkkihän tuossa jaksossa 291 niin totesi, että, että tota EKP ei varsinaisesti ole uskottavaa inflaatio torjunta työkalua, jos se nostaa korkoja, lopettaa määrällisen elvytykseen, talouksi alkaa menee nurin, jolloin se joutuu elvyttämään niitä, koska hei nämä finanssipolitiikasta vai, tota, vastuussa olevat poliitikot ei tuskin tee yhtään mitään asioille, koska tähän on tututtu ja näin ollen, niin sitten kun ne elvyttää näitä kyseisiä talouksia, niin sehän boostaa sitä inflaatiota entisestään. Joten sellainen veikkaus, että kun me palataan lomilta, niin Euribor-korko on jossain siinä kahden paikkeilla. Määrällinen elvytys on lopetettu. Euribor-korko on varmaan prossan viimeistään niin kuin siinä vaiheessa, kun me palataan lomilta. Huomatkaa, että tätä ajankohtaa ei nyt määritelty tässä ihan tarkkaan. <tos> ja, ja, tota noin, niin, ja, ja EKP harrastaa kohdennettua, niin sanottua kohdennettua määräistä elvytystä, eli ostaa kaksin käsin italialaisia, kreikkalaisia, espanjalaisia ja arvopapereita, valtionpapereita senkin edestä, kun se myy sitten näitä paremmassa kuosissa olevia tota noin, niin, maiden ää, lainapapereita ää, niin, että se määrällinen elvytys euroalueella ikään kuin näyttää hiipuvan. Niin. Ei saa puhua bananivaltioista, vaikka tekis mieli puhua näiden valtioiden osalta. Voidaan puhua olivivaltioista. Olivivaltio. Miettikää, Kreikka, Italia, Espanja, mm. olivivaltiot. Olivivaltiot, Joo. siis... Et, et siis ollaan taas edelleen suuren ja jännän edessä. Edellisessä jaksossa Sanna Kurronen kuitenkin toi vähän tällaisia niin kuin, konkreettisia ehdotuksia sille, että mitä Suomelle pitäisi tehdä. Ö, jakso 292, ehdoton kuuntelusuositus. Ja, ja tota noin, niin siinä on vähän niin kuin tu- valoa tunnelin päässä. Näihin toimiin pitäisi nyt vaan tarttua jo tämän hallituksen. Se voisi olla aika kova juttu tähän vaaleihin, jos, jos tota, tämä vasemmistohallitus nyt niin kuin tarttuisi näihin asioihin, jotka kuitenkin vaikuttavat meidän hyvinvointivaltion tulevaisuuden näkymiin. Eli vink vink siitä no, vaan. Nyt sä, nyt sä toivot mahdottomia, koska tässä on ainoa mitä tässä voi tapahtua, on eläkeläisten vappusataset. Mm, no, en ota tuohon kantaa, mutta että joka tapauksessa niin, niin pörssit on varmasti alemmalla tasolla kuin nyt. Nyt mä menin jinxaamme, eli toisin sanoen jotkut tietää, että kun mä sanon näin, niin sitten ne nousee, mutta tota, ee, huonolta näyttää ja, ja, tota, ja nyt tähän niin kun, kesäloman jälkeiseen ee, myrskyaikaan ja tummiin pilviin, niin tota, ennen sitä niin meillä olisi nyt tarkoitus pitää tässä tällainen pienimuotoinen battle, eli millä eväillä lomille lomps. Niin jos mietitte sitä, että mehän ei voida nyt päästää teitä, koska rahapodi ei nyt tässä ilmesty, hmm. niin me voidaan päästää teitä lomille tai ihan mihin vaan ilman, että me kerrotaan, että miten te suojaudutte itse omassa taloudessanne, töissänne tämän kesän aikana. Hmm. Ja sitä varten me ollaan kehitetty tämmöinen battle. Tämä ei ole ensimmäinen battle, mitä me tehdään. Eikä viimeinen. Niin. Ja tässä on, tässä on idea se, että toisista riippumatta. Hmm. Martin on keksinyt kesän ajalle tähän kesän survaavaan päkkiin kolme omasta mielestään parasta ideaa. Kyllä. Mitä jokaisen teidän kuulijan pitäisi ottaa huomioon. Mm. Ja samoin minä olen keksinyt kolme ideaa. Mm. Ja me arvotaan kohta, että kumpi saa esittää ideansa ensimmäisenä. Toinen rauhallisesti kuuntelee sen idean ja sen jälkeen saa opponoida sitä ideaa. Eli dumata. Dumata, ampua sen alas, tehdä sille idealle mitä tahansa. Niin, sillä tavalla, että Battlessa on aina niin kuin voittaja. Joo. Ja molemmat, molemmat esittelee ne kolme ideaa tällä tavalla vuoroperän metodilla ja sen jälkeen sitten voitte kommentoida hashtag rahapodi, rahapodi tubessa, kumpi tämän battle nyt oikeasti vei. Hmm. Kumman ideat oli paljon relevantimpia, innovatiivisempia, just semmoisia, mistä olisi jo jokaiselle hyötyä. Hmm. 
pitäisikö meidän kääri hihat ja mennä tänne meidän rahapori oktakoni ottaa selvää? Mä oon jo käärinyt kuule, kun mä yleensä otan aika reilusti pataa näissä battleissa, niin, tota noin, niin mä oon jo valmistautunut. Mm. Mä en tiedä, jaksaanko mä kääri, koska se saattaa olla yksi sellainen niin tiukka jabi tohon, <laughs> tohon tota sun leukaan, verbaalinen jabi sun leukaan ja sä tipahdat saman tien siihen, mutta onneksi sä oot sohvalla. Et se ei ole niinku iso ei, matka tuohon. Ei, 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 ei pitkän matkan kanveisiin. Mm. Mitä se on tota vanhempana, viisampana herrasmiehenä, niin haluatko aloittaa? Eh. No, annetaan nyt nuori sana aloittaa tässä. Okei. Okay. No lähdetään siitä, että pari jaksoa sitten me puhuttiin urapoluista. Mm. Meillä oli kolme urapolkua. Oli tota julkinen, yksityinen ja yrittäminen. Mm. Ja sen jälkeen me saatiin palautetta. Teiltä katsojat. Kyllä. Ja mä otan nyt siihen tämmöisen julkisen urapolun upgradein. Mä sanon mun statement on, että kaikkien pitää siirtyä julkiselle. Ja tämä perustuu siihen, että tota, nyt jos haluat tehdä asiantuntijatyötä ja sä haluat tehdä semmoisessa paikassa, missä on turvallista lokosta, niin nyt jos mä katson kristallipalos eteenpäin, niin se on julkinen. Mm. Se on just se paikka, missä sun pitäisi olla. On puhuttu siitä, että julkisella, niin okei, ne palkat, kun ne on periaatteessa vähän niin kuin määritelty ne palkat, semmoiset pienet palkkareinsit, vähän se on kokemuksesta riippuen, mutta asiantuntijatöissä julkisella on se taulukon peruspalkka ja sitten siihen tulee tehtäväkohtainen lisä, mm. joka riippuu siitä sun suorituksesta. Eli sanotaan nyt näin, että tota, 50 pinnaa siitä tehtäväkohtaisesta lisästä riippuu siitä, että kuinka sä oikeasti suoriudut siinä. Sitten on se virasto tai ikinä, mikä tahansa oot siellä, joku yksi neljännes siitä. Ja sitten saattaa olla tota, joku tämmöinen erikoisominaisuus tai joku muu, mikä sitten tekee sen niinku viimeisen, viimeisen tota, et proffa tai jotain. No, no jotain semmoista ekstraa siihen niin. päälle, että sä, oikeasti, tota, sä et ole vaan ollut siellä mukana tekemässä mm. juttuja, vaan sä, sä oot mm. tuonut pöytään jotain okay. extraordinary. Tästä sopasta tulee semmoinen, että sä saat helposti 20 pinnan tehtävälisät siellä. Mm. Eli se on peruspalkka, 20 pinnan tehtävälisät vielä kuukausipalkkaa, niin se on ihan ok kuukausipalkka jo. Mm. Mutta se kaikkein paras bonus tulee siinä, että lomat. Mm. Siellä kertyy 30 päivää lomaa vuodessa. Ja no se kuulostaa, että no hei, kaikilla kertyy 30 päivää, eli viisi viikkoa lomaa vuodessa. Mm. Mutta tämä onkin juju siinä, että julkisella ne on neuvotellut ne asiat paljon paremmin kuin monessa muussa paikassa. Mm. Siellä ei lasketa lauantaita näihin lomakertymiin, eli se 30 päivää tarkoittaa kuutta viikkoa, pelkkiä arkipäiviä. Mm. Ja vielä parhaimpana bonuksena se, että jos sulla on kokemusta vastaavista tehtävistä 15 vuotta. Mm. Eli sanotaan nyt, että sä oot kaksivitosena aloittanut, nelikymppisenä sun saattaisi olla 15 vuotta kokemusta. Sä voit siirtyä yksityiseltä julkiselle tällä kokemuksella, ja kun saat 15 vuotta kokemusta, hyväksytään sulle vastaavista tehtävistä, mm. lomakertymä 38 arkipäivää vuodessa. Ihan hyvä. Niin se tarkoittaa sitä, että sä julkiselta, et yhden työn lisäksi, sä oikeastaan voit ottaa julkiselta kaksi työtä. Kaksi toisista riippumatta työtä, koska kun sä oot toisesta lomalla, niin sä voit olla toisessa töissä. Mm. Ja molemmista kertyy niin massiivisesti lomaa, että sä voit oikeasti niin kuin jopa lomailla näiden lisäksi. Et pitää halussa kahta vakanssia olla lomalla ja tiedätkö, netota näitä tehtäväkohtaisia lisiä avot. Siis tämä on semmoinen Eldorado, tämä julkinen puoli, että mä en ole tietoinenkaan tästä. Joo. Et se on se vinkki. Tässä maailman tilanteessa kaikki julkisella. Tämä on se mun ensimmäinen. All right. Ei huono ollenkaan, mutta tota, tästä joutuu tarkentamaan tämä, tämä julkinen tässä tapauksessa ei tarkoita kuntia. Se on varmasti se, valtion se, virastot, valtion laitokset, mm. valtion liikelaitokset, tämän tyyppiset. Sie, sieltä sitä rahaa tulee. Mm. Sen palautteen pohjalta, niin te, siellä oli tällainen tarkennus, joka on äärimmäisen perusteltu, koska jul, kuntapuolella on ollut aikamoiset leikkaukset viime aikoina. Ja, ja sitten toisaalta Osa vähän valitettavasti samaa mieltä siitä, että, että tämä, tämä, tämä niin kuin julkisella voi olla hyvällä duunissa, siellä on vähän niin kuin se kantti nousee aika lailla, kun Suomen talous menee niin kuin syviin syövereihin, niin se, että poliitikot siellä vielä päättäisi, että hei, nyt leikataan julkisilta niin kuin turhat pois just siinä tilanteessa, niin se on aika epätodennäköistä. Sä et usko nyt, että mä en usko siihen. Ja nyt on vaalitkin tulossa, että ei, ei tämmöisiä nyt ole tulossa. Tämä on oikea turvasatama niin sanotusti. Onhan se näin. Ja siihen tota, kylkeen sitten totta kai sun intresseissä, kuulijan intresseissä on tietenkin myöskin sellainen vaihtoehto, että, että kouluttautuu. 
tämän lisäksi tai tämän yhteydessä tai jotain, koska tota, niinhän me ollaan puhuttu aikaisemmin mon, useampaan otteeseen, että kun, kun niin kuin se rapa lentää siihen tuolettimeen, niin, niin tota, silloin kannattaa opiskella ja sitten kun se se tuuletin on heiluttanut sen ravan sinne ympäri seiniä ja se on niin kuin valmiiksi lentänyt, niin, niin tota, sitten on taas aika ryömiä sieltä koloista ulos ikään kuin työelämään. Et, 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 et siinä mielessä kaikki te ylppärit nyt, te, kun, kun, kun tota, ä, mietitte tulevaa, niin nyt kannattaa niin kuin hakea se, se tota opiskelupaikka itselleen ja, ja tota, keskittyy siihen, jos on jotain duunia siinä välissä, niin se on hyvä juttu. Kannattaa tarttua ihan jokaiseen työkokemukseen, mitä saa. Mutta tota, se, se opiskelupaikka olisi kova sana olla. Oliko siinä. toi sun vasta-argumentti tähän mun? mun? Joo, ei olla, siis, tota, sä, sä peukutat tätä ihan täysin. No kyllä, mä siis peukutan, joo, kyllä. Okei. No Tämä nyt... ei ole niin kuin ihan nyt menee taaskaan tämän battlen mukaan, kun mä, mä niin kuin aina näen, niin kuin, mä oon niin positiivinen tyyppi, mä niin kuin näen aina kaikki hyvät aina näissä asioissa. Mm. No millä positiivisella battle avauksella sä battlaa tätä mun aloitetta vastaan nyt? No mä battlaan sitä sellaisella, että nyt kun tilanne on mikä on, raaporikuuntelijat on keskimäärin todennäköisesti varautuneempia kuin kukaan muu tässä maassa, niin tota, jos tässä kuulijoiden keskuudessa on vielä joku, joka ei ole järjestänyt asiat niin, ettei nyt sitten kesälomien aikana tarvitse niin kuin, hermostuneena seurata pörssiä liikkeitä, niin nyt se kannattaa sitten tehdä. Eli järjestä sun asiat niin, että, että tota, sä voit vähän välittää siitä, mihin tämä markkina menee. Se lähtökohtaisesti se tippuu, saattaa tippua tästä niin kuin huipustaan kaksi kolmasosaa, että niin kuin se on näin. Jos sä oot pitkäjänteinen kustannustehokas osakesäästäjä niin tota, ja kuukausisäästäjä, niin, niin sehän on sellainen strategia, joka, jota kannattaa jatkaa, eikä tällaiset fiksut ihmiset kes, kes, niin muutenkaan ihan hirveästi hermoille yhtään mistään, mutta tota, jos sulla on vähän sellainen fiilis, että, sulla on, että, että onko nyt oikea hetki myydä tai ei, niin muista ja ymmärrä nyt, että, että siis joo, kurssit voi kääntyä tästä nousuun, mutta todennäköisesti kääntyy enemmänkin laskuun ja, ja, tota, ja jos tuntuu siltä, että jos tää tästä laskee vielä, niin sitten hukka perii, niin nyt on ehkä se se kohta, missä, missä epäjatkuvuuskohta pörssissä ja markkinoilla ylipäätänsä, jolloin ei kannata kantaa sellaista riskiä, että ei kestä niin kuin mitään sen enempää pörssilaskuja. Ja, ja tämä hyvä uutinen tässä on se, että pörssihän on laskenut vain niin yhden vuoden tuoton verran. Eli me ollaan edelleen, niin kuin, vähän indeksistä riippuen toki, mutta tota, me ollaan edelleenkin äärimmäisen korkealla ja Warren Buffett-indikaattori on edelleen jossain 179, että tota, tämä markkina on tällä hetkellä edelleenkin niin sanotusti ihan hyvin ää, arvostettu, että et tämä on ihan niinku, siis jälkikäteen niin todennäköisesti ihan hyvä aika vähentää sitä riskiä. Se pointti on siis se, että joo, voi olla, että tässä tulee jotain ralleja ja voi olla niin tai näin, mutta jos sä oot nyt huolissaan siitä, että jos tämä markkina laskee tästä vielä 10 prosenttia, niin sitten niin kuin elämä menee alta, niin nyt on sitten se vihoviimeinen hetki niin kuin säätää se tilanne sellaiseksi, että olet myynyt tarpeeksi, että tota, et, et, et kestät tätä liikettä. Ja sitten toisaalta niin sä voit myöskin laittaa sinne tota, 30, miinus 30 prosentin tasolle jotain ostotoimeksiantoja, sitten, millä sä saat sitten ostettua takaisin näitä sun sijoituksia, jos, jos, jos sikseen, jos sulla on sellaisia kiikarissa. Mutta että tässä tulee tulemaan seuraavan kahden vuoden aikana todennäköisesti aikamoista ää, raastavaa, ikävää, kaiken näköistä massairtisanomisia, tota, henkilökohtaisia konkursseja syystä, että inflaatio, nousevat korot, nousevat ää, tota noin niin, ää, hyödykehinnat, nousevat taloyhtiövastikkeet, nousevat kaikki mahdolliset että tota, nyt kannattaa niin kun, ottaa tämä, tämä on se niin kun, viimeinen loma, jonka sä pystyt pitämään sillä tavalla, että sä saat oikeasti ladattuja akkoja. Nyt kannattaa pitää sellainen, joten järkkää sun niin kun, talousasiat niin, että, se, että, se, tota, et, että sä pystyt jättämään sen puhelimen kaupunkiin, kun sä lähdet mökille ja vietät, vietät sitä laatuaikaa itsesi ja perheessä kanssa.
Okei, okay, ihan hyvä, mutta eikö nämä talousasiat aina pitäisi olla semmoisella mallilla, että sitä puhelin tarvii koko ajan vilkulla? Totta kai, mutta meitä on joka lähtee. Ja, ja sitten tässä on niin kuin, äh, sadan vuoden pörssinousu taas niin kuin selässä, että tota, et, et, se tyypillisesti ruokkii tietynlaista käyttäytymistä ja, ja tota, markkinoilla on tapahtunut jonkunlaisten epäjatkuvuuskohta. Eli ultralöysästä rahapolitiikasta siirrytään ultratiukentavaan rahapolitiikkaan, niin niin tota, pitää varautua siihen, että se, minkä sä oot oppinut viimeisen 14 vuoden aikana pörssiliikkeistä, niin se ei enää ehkä päde. Eli sanot sä nyt vielä suomen kielellä, että ei ole liian myöhäistä myydä, jos on tarve myydä? Juuri näin. Eli jos sulla tällä hetkellä hirvittää ajatus, että pörssi tästä vielä laskisi, niin nyt on ihan hyvä hetki pienentää sitä riskiä. Jees, tämä tuli, tuli selkeäksi. Mm. Eikö se ollut voittaja-aineesta tämä näin? No, se on ihan hyvä kandidaatti, mutta tota, kyllä mä sanon, että kyllä se, se Okei, mun, no. mun ensimmäinen aloite oli, oli tota, aika, aika tuommoinen veret seisautuva niin sanotusti, että moni ei tätä ollut miettinyt tätä julkista tältä kantilta. Mutta se oli ehkä ensimmäinen rundi nyt. Joo. Eli nyt meillä on molemmilla nyt yksi pohilla ja koska meillä on kolme ideaa molemmilla, niin näin mm. ei voi mitenkään mennä tasan. Et jos ei. jompikumpi vie toisen ja toinen toisen, niin viimeistään kolmas ratkaisee tämän pelin sitten jompaan kumpaan suuntaan. Joo. Tässä on niin jokainen ehdotus on sen toisen parin, sen pätle. Joo. Eli ei niin, että no joo, kuule tajus. Tajus. Kyllä tajus. Sun ei tarvi kerrota nyt tätä. Ei, en mä usko. Mm. No mä, mäpä aloitan sitten tämän toisen kierroksen tästä. No niin, anna palaa. Tuossa vuosi sitten vielä puhuttiin paljon, että nyt hopi, 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 kandi, syöksy sinne työelämään. Ja me oltiin silleen, että nyt on oikeasti... Nyt tämä nousu, tai jossain vaiheessa päättymässä. Mm. Ja me mietittiin sitä, että kaikennäköisesti muista lamoista oppineena sitä, että sinne ei kannata niin kuin lähteä vaan täysin valmistuneena sinne, sinne sitten tota laman pahimmalle pohjalle. Että pitää hankkia sitä työkokemusta. Joo. Mutta nyt tässä on vaan käymässä semmoinen juttu. Tiedätkö mitä? No. Kun se lama nyt oikeasti, taantuma lama, mikä ikinä tuossa nyt hämöttää niin nyt on ehkä jo liian myöhäistä syöksyä sinne. Tässä kesällä yrittää saada jotain ovi auki, kun ne ovet ei välttämättä enää aukea. Mm. Firmat laittaa jo tota ihan toiseen suuntaan niin pyöröoviin pyörimään sitten, että sieltä on niin kuin porukka kävelemässä ulos. Niin se, mitä me sanottiin niin, silloin... Sehän on jo tapahtunut. Siis niin. On Klarna Ruotsissa laittanut on. Niin kuin sen silleen tien 10 prosenttia jengistä niin kuin saman tien. Eikö se ollut maskikin laitto 10 prosenttia tota Teslasta pihalle tai on laittamassa? Tämä homma on jo alkanut osittain. Mm. Jotkut firmat, jotka on bisnestä, vaikka Venäjällä on ollut paljon tämän tyyppistä, niin ne on jo tehnyt sitä tässä aikaisemmin kevään aikana, mm. koska sieltä on niin kuin markkinat sulla alta. Nyt on semmoinen homma, että jos sä oot kandi ja sä mietit vähän, että lähtisinkö mä nyt töihin, vai vetäisinkö mä nyt maisterin itselleen valmiiksi, mm. niin nyt se on se ovi mennyt kiinni. Nyt sun ei kannata enää miettiä sitä. Nyt sun täytyy vetää se maisteri valmiiksi ja sen jälkeen sitten tulla sitten maisterina sinne työmarkkinoille, ottaa ehkä ne Kelan bonukset siitä, että sä valmistut ajoissa ja kaikki muut. Niin tota, nyt semmoista mahdollisuutta ei enää tässä olla. Mä, mä en nyt puhu, että joku yksi tyyppi voi sen tehdä, mutta isosti, Isolle massalle ne ovet on nyt mennyt kiinni. Ja tämä on niin kuin valitettavaa, kun taisi ollut tosi hyvä juttu, että olisi pahtanut sen kandin, kandin kasaan ja sen jälkeen sitten tota, hypännyt siitä sinne työelämään ja tajunnut, että okei, mitä taitoa mä edes tarvii, mitä mä oon oppinut tähän mennessä, mikä on gäppi. Mm. Ja sitten sä voisit käydä viimeistelmässä niin kuin maisteri vaikka ihan toisesta oppisuunnasta mm. sillä tavalla, että sä tiedät, että mä luin nyt kolme vuotta tätä, tämä ei ole mun juttu, tuossa mä kävin vähän pyörähtämässä tuo työelämässä, tämä vaikutti tosi kivalta, tähän mä meen sitten. Mm. Niin siinä pystyy vielä tätä uran suuntaa justeraa. Mm. Mutta nyt se ovi on sulkeutumassa, että tuolla markkinalla, työmarkkinalla tarjolla kuin verta hikeä kyyneliä, että pääministeri voi sanoa, että nyt ei ole oikea aika siirtyä työmarkkinoille, mm. että ei muuta kuin takas kirjojen pariin. Mm. Nyt on oikeasti semmoinen tilanne. Kaksi tiukkaa vuotta vedät itse maisteriksi ja Eka vuoden jälkeen pitää rupea saamaan jalkaa jonkun oven väliin puoliväkisin siitä. Et ei missään nimessä sillä tavalla, että jos sä oot nyt ollut ilman työkokemusta kolme vuotta, että sä oot vaan opintoja, nyt sä menet eteenpäin, niin sun 
mikä ei ole pahempi kuin semmoinen kaveri, valmistut jo, kortistoon. Valmistut kortistoon ilman mitään kokemusta mistään ja kuitenkin sun niin kuin vaatimustaso on niin kuin ihan tällä tapissa. Kyllä. Et se, se, se ei ole hyvä kombinaatio. Se oli mun kakkos aitemi, eli, eli tota, ei muuta kuin takaskirjan pari. No joo, mä olisin tota, nyt vähän eri mieltä siinä mielessä, että sun kannattaa, totta kai tässä voi olla, että, että niin kun, äh, vähän alasta riippuen niin, niin tota, löytyy vielä joitain paikkoja, jos tässä voit saada niin työkokemusta, mutta niin henkisesti niin se, se niin kun, toi on se, se, se tota, su, suojausliike sitten, kun se niin kun osoittautuu mahdottomaksi. Eli mä sanoisin näin, että Sun kannattaa ehdottomasti edelleen niin hakea ja pyrkiä eri, kaiken näköisiin eri duuniin, että sä saat niin edes viikon tai kaksi työkokemusta yhtään mistään, koska se tulee olemaan parempaa kuin ei mitään. Vielä on tällaisia, jotka menee niin vanhalla vauhdilla, niin kuin, öö, missä bisnekset menee vanhalla vauhdilla niin ikään kuin eteenpäin. Öö, tässähän tuli tota noin niin, öö, profareitakin tota äskettäin, parilta yritykseltä, eli, eli missä, missä tota tosiaan bisnekset rullaa odotettua paremmin. Eli nyt mä sanoisin näin, että järkkää se opiskelupaikka itsellesi, mutta hae sitä duunia ja mene tekemään ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan? No siis lähes tulkoon, että kunhan sä saat sinne niin kuin jonkun työnantajan niin kuin leiman siihen sun paperiin, että sä oot ollut jossain oikeassa töissä. Koska tämä opportunity window, tämä tilaisuus menee kohta ohi, mutta vielä mä väitän, että on mahdollista niin kuin päästä kiinni. Mä sanoin, että se on nyt kiinni. Et sä, sanot, se et se on. Se, sä sanot, että se on vielä vähän raulaa. On se vielä vähän raulaa. Eli elikkä siis samaa mieltä siitä, että, että niin kuin se opiskelijapaikka kannattaa turvata, koska nekin menee sitten kortille, kun kaikki tajutaan saman asian parin vuoden sisään. Mutta tota, joten järkkää se opiskelupaikka itsellesi, mutta niin kuin hae nyt jos koskaan niin kuin työkokemusta niin kuin pääpunaisena, että mm. tota, et, nyt vielä voi saa päästä niin kuin to, niin kuin laittaa jalkaa oven rakoon. Mm. Mä sanon tässä vielä, että, että se työkokemus, niin se, ei ole, se, ei ole niin kuin, se pitää olla jollain tavalla niihin opiskeluihin liittyvää, että ei mitä tahansa hanttihommia. Että se ei, ole ei se, niin mutta siis sen, sen sisällä niin, niin tota, ei kannata olla liian, liian nuuka, että se on niin kuin parempi, että ylipäätänsä saa sitä työkokemusta siltä mm. alalta, missä nyt sitten ikinä onkaan. Mutta silloin, kun taloudessa menee huonosti, niin silloin on aika opiskella. Silloin, kun taloudessa menee, on sika kuumaa, niin silloin sinne kannattaa heittäytyä mukaan, vaikka olisi opiskelut valmiinakaan. Mm. Ja nyt se vaan se tota, heittäytyminen, niin se ei ole enää niin helppoa. Ja sen takia nyt on ehkä aika enemmän ottaa se prio ykköseksi, se opiskeluiden viimeisteleminen, että sä tuut sieltä sitten mm. just semmoisena ulos, kun sä haluat. Mä luulen, että tässä niinku reaalitalous, niin, niin tässä kestää vielä ö, ehkä jopa vuosi ennen kuin se pysähtyy seinään. Että tota, se menee niinku vähän vanalla painolla. Ja tässä on niinku, siis toisin sanoen noin vuoden mittainen niinku tilaisuus yrittää valikoidusti saada duunia jostain. Mutta siellä pohjalla kannattaa olla se opiskelupaikka takataskussa niin, että sitten kun se se, se mono tulee, niin, niin tota, voit sitten siirtyä sujuvasti ö, kannattavaan tekemiseen. Okei. No mitä sulla oli siellä sun, mitä ihmettä? Sulla on jotkut muistiinpanot. Tähän nyrke, muistin. nyrkelykehään tulla muistiinpanen kanssa. Mi, millä tavalla sä lyöt sitä vastustajaa <laughs> siellä, että come on. Eikä. Come on. <laughs> Mulla on tota, no niin kakkosena tällainen, kun, että myy se viime vuonna ostamasi kallis laite nyt. Tämä on taas, niin kuin, nyt ollaan, niin kuin, tämä on 11 tunti, ensi vuonna niin kuin, jotain kesään liittyviä kalliita laitteita, niin niitä ei saa, niin kuin, niiden niin, niin, reaaliarvo on laskenut varmaan 50 prosentilla, että tota, se on sitten jää sulle ikuiseen omistukseen ja se on ihan fine, jos ei sulla ole niin kuin, mitään lyhennyksiä siitä, mutta jos sulla on niin kuin, siihen joku rahoituspaketti, niin niin, joka, joka, jonka hinta tulee nousemaan, niin, niin tota, nyt on just tässä kesän kynnyksellä, niin nyt on se niin kuin H-hetki myydä hemmettiin se prätkä tai muskelivene tai vesijetti tai joku muu tällainen härpäke, joka ei, joka ei oikeasti, niin kuin, ö, tota noin, niin, joka oli vähän liian kallis, jonka sä rahoitit jollain rahoitussopimuksella niin tota, nyt on se hetki. 
Ja sitten vastaavasti, niin nyt ei ole se hetki hankkia se asunto. Se, nyt kannattaa hankkia se, se lainan lupaus kuudeksi kuukaudeksi tai jotain tällaista. Mutta nyt anna tämän markkinan sulla alta. Että tota, jo puolessa vuodessa niin se voi olla, että maailma näyttää ihan erilaiselta kuin se Euribor on siinä. 12 kuukauden Euribor on siinä prosentin kahden paikkeilla, niin, tota, niin kun markkinat on aika happamat. Eli tämä on, tää on niin kun siis just nyt kesän kynnyksellä. Älä, nyt on kivaa niin hankkia asioita. Nyt on kannattaa olla hankkimatta asioita ja itse asiassa myydä sellaisia asioita, jos tiedät, että sua, no, omatunto vähän kolkuttaa. Mitä sitten, jos tota, joudut muuttamaan kokonaan sinne mökille ja niitä kätsettä ei tarvitta siellä? Siellä on se mönkkäri ja laituri ja savusauna. Mitä ikinä saat sinne hommannut? No se on just näin, että jos se jotenkin on välttämätön, niin totta kai pidä siitä kiinni, mutta tässä mä vähän haastan nyt sitä, että kelaa se sun sun koneparkkis läpi ja mieti, että onko täällä jotain sellaista, mitä sä et ole käyttänyt viimeisen viikon aikana. Jos sä, jos sä et ole käyttänyt sitä viimeisen viikon aikana, niin kysy itseltäsi, että milloin sä tulet käyttää sitä ja vähän tämän mukaan niin järkkää näitä, tee, niin pääse irti näistä, näistä härpäkkeistä. Että tota, et, tässä on analogiana tällainen niin 80-90-luvun taite. Mä oon joskus sanonut, että vuonna 1 ja 2 Rahapodin jaksossa ennen kiveä ja saksia, että, 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 että sellainen niin kuin eletty kokemus oli se, kun me Fajan kanssa muistaakseni 90-luvulla tai 91 tota, käytiin katsomassa, Faj oli arkkitehti ja vähän tällainen viherpyppertä ja, ja niin kuin ilmastokriisitietoinen ja kaikki mahdolliset asiat niin kuin jo silloin, mutta tota, silloin me käytiin katsomassa sellaista niin kuin, 40 jalkasta, yli 40 jalkasta siirree Amerosport jahtia, jonka siis oikeasti pari vuotta vanhassa venelehdessä, missä oli nämä niin kuin, nämä vene, siis nämä veneilmoitukset, missä oli, tuli kerran vuodessa ne paksu venelehti, missä oli kaikki, kaikki tota venetyypit, mitä on myynnissä, niin siellä oli kaksi vuotta vanhassa venelehdessä niin oli, oli tota pyynti tälle samalle systeemille ja oli miljoonaa 250 000 markkaa tai jotain tällaista. Ja tämä kaksi vuotta myöhemmin, kun tämä lama oli, siis tämä oli jälkeen mustan, mustan maanantain, mutta ennen sitä niin kun, ö, talouden todellista hiipumista 90-luvun alkuun, niin, niin tota, tai itse asiassa just siinä kynnyksellä, niin, niin tämä sama härpäke myytiin 350 000. Se oli kaksi vuotta ikää, kaksi bussin kokoista Caterpillar dieseliä, tunteja viisi. Se oli, sen arvo oli niin kuin vaan sukeltanut. Mm. Ja, ja nyt kun on ollut poikkeuksellisen historiallisen löysää rahaa niin viimeiset 14 vuotta, niin tämä efekti voi olla aika mielenkiintoinen. Okei, sä hait tämmöisen analogian tuolta jostain historian syövereistä <tos> tukemaan <tos> tätä sun, sun juttua. <tos> joo, <tos> joo. Ja, ja siis itse asiassa mä vaan tarkoitan sitä, että, että jos sulla on niin varsinkin jollain rahoitussysteemillä tällaista olemassa, niin, niin, tota, niin, niin se kannattaa kyllä niin laittaa menemään, koska tota, ja just nyt kesän kynnyksellä, kun just nyt jengellä on vähän niin kuin nää, tää itsehillintä vähän niin löysissä ja kantimissa ja saattaa innostua, että hei, mäpä ostan tollasen, ja nyt sä voit saada sen vielä myytyä. Mutta sitten toisaalta, niin, niin kun sulla on sitten varmaan mahdollisesti ne samat fiilikset niin kun jonkun asunnon osalta, niin, niin nyt vaan jäitä hattua sen asunton ostamisen kanssa, että tota, järkkää se laina, ö, tota noin, niin, ö, lupaus, ö, koska sitä sä et saa sitten enää syksyllä, sehän loppuu. Pankilla kun alkaa niin kun syntyä mätää taseisiinsa, niin nehän lopettaa sen ää, lainanannon niin seinään. Et, et silloin kun, just, kun sun kannattaisi ostaa se kämppä ää, kolmasosa hintaa, niin silloin sä et saa lainaa. Navalin ihminen saa lainaa enää mistään. Et tämäkin on tällainen ominaispiirre, mikä ei ole ihan reilu, mutta näin se vaan menee. Okay. Kovasti nämä kaikki sun ideat on varautumiseen. Et sä... Mä en tiedä, jos huoltovarmuuskeskus tarvitsee uutta, uutta tota, liideri joskus, niin sä voisit olla no hyvä ei kandidaat. Ei olisi kysyä. varmasti noin maskitkaan ollut niin vanhoja tai, tai tota, hyvä, hyvä. ei olisi varmasti ollut liian vähän. Että, musta asuu, vaimokin sanoi, että musta asuu vähän tällainen doomsday prepperi, mutta mm. tota, 
Ehkä se on, tulee sieltä purjehduksesta tai jostain, että tota, yleensä niinku, äh, ei, ei siis pelätä ikävää keliä tai mitään tällaista, kun sä tiedät, että sä oot niinku varautunut siihen. Ja kun sä oot varautunut siihen, niin sä meet sitten niillä speksellä, mitä sä olit niinku alun perin miettinytkin ja sä tavallaan purjehdit siitä niinku paskamyrskystä läpi ja, ja, ehjiin nah- nahoin ja, ja tota, muille sitten saattaa käydä huonommin. Tämä on vähän niinku sinänsä ihan hyvä analogia näinkin. Okei, selvä homma. Tässä oli erä kaksi Joo. tätä meidän battlea. Ja tota, ei voi sanoa, että mikä tämä tuomareiden ääntelaskenta, mitä se etenee tällä hetkellä, mutta oma, oma fiilis on vielä tosi vahva tässä. Niin, mm. mä ymmärrän sen, mutta tota, jos, just jos joku hakee katsoa vähän käytännöllisempää <laughs> lähe, lähestymistulokulmaa, niin täältähän ne tulee. Joo. No sitten hei, siirrytäänkö suoraan erä kolmosen, joka ratkaisee tätä grande finaali. Ky- kyllä. Tämä ei ole yhtä niin pelottava juttu kuin nämä sun maalailemat möröt, mitä tota, saat tuon näissä kahdessa esiin. Niin, jos tiedätte Peter Lynchin, mm. tämmöinen salkuhoitaja legenda, ja hän idea oli siinä hänellä vähän niin kuin eri tapa, tavalla kuin monet muut katteli jotain exceleitä ja taulukoita ja tutki siitä tunnuslukuja ja päätteli asioita. Mm. Mutta nyt tässä tilanteessa, kun on sota päällä, inflaatio päällä, stagflaatio päällä, kaikki päällä, Firmat on aika hiljaa siinä, että ne ei ihan hirveästi kerro, kun niilläkin on todella sumusta, että ne ei näe, mitä tapahtuu. Niin silloin mitä merkitys enää tällä hetkellä, mitä analyytikot sössöttää noiden, noiden tota, kohdeyritysten tilanteesta. Mm. Sieltä, sieltä toiselta pingahtaa niin kuin profari, profit warning, oikeasti tota, hommat menee ihan niin kuin käteen ja toisella taas se, että business pyörii tosi hyvin. Mm. Ja näitä vaan tulee nyt sieltä. Eli tämä on semmoista etsikkoaikaa osakepoimijalle löytää niitä timantteja sieltä heinäsuovasta. Ja homma nyt tapahtuu sillä tavalla, että... Oletko sitä heinäkään ei ole? No kuuntele. Tämä homma tapahtuu sillä tavalla, että jos olet esimerkiksi ollut lintubongari, sulla on kiikarit, ota ne mukaan ja parkkeraa itse sen vaikka tehtaan portin läheisyyteen ja Katot sieltä, että tapahtuuko liikennettä, meneekö rekkaa sisään, rekkaa ulos, monta sekuntia siinä menee, kun liikennettä tapahtuu, <tos> tapahtuuko siellä yhtään mitään, tuleeko tehtaan piipusta savua, sitten onko ne työntekijät, onko se tessin mukaisesti 10 minuuttia nopeasti käy tota, juomassa siellä auringonpaisteessa yhdet päiväkahvit ja saman tien sitten hikisenä takas hommiin, vai jääkö ne jauha shittiin sinne puoleksi tunniksi ja ei ole kiire yhtään mihinkään, hmm. niin nyt on aika jalkautuu. Ja tutki näitä sijoituskohteita oikeasti, koska sieltä oikeasti saattaa löytää semmoisia helmiä, mitä ei ole koskaan niin tajuttukaan. Että joku firma, niin tämä COVID ja tämä sota tähän päälle, inflaatio, niin tämä on semmoinen niin kuin oikea hyvä heille. Mm. Että et jokuhan tässä aina voittaa ja joku hävii. Mm. Kukaan ei tällä hetkellä tiedä, kuka se voittaja on. Ja joku ei varmasti tule kertoa sitä sinulle, että kuka se voittaja on. Sun täytyy itse... Nyt Kymmenen re- vuoden kuluttaa tullaan puhumaan siitä yhdestä firmasta X, Y, Z, että voi kun mä olisin sijoittanut siihen mm. tuolloin kymmenen vuotta niin. sitten, eli tänään. Että niin. Siinä mielessä niin to, n- nyt se pitäisi niinku savustaa esille. Eli että jos sä, jos sä oot niinku puhunut siitä, että Netflixi olisi ollut hyvä sijoittaa, niin kuin me jossain vaiheessa meillä oli jakso, käsitteli sitä, että miten, miten kiva tällainen jälkiviisaus on ja miten hankalaa se on silloin niinku etukäteen tehdä, niin nyt on kuitenkin ihan selkeä hetki öö, kaivaa näitä tällaisia kohteita esille. Tämä, Todella. On, tämä on se hetki. Tämä. Todella, todellakin, että, että joku firma voi olla oikeasti sille, että se, se ei ole saanut mitään hittiä tässä valuaatiomielessä tästä, näistä ongelmista, ja se voi olla täydessä soseessa, niin se voi olla semmoinen, mitä voisi jopa shorttaa, vaikka ei se nyt olekaan mikään massajuttu ollenkaan. Mutta enemmänkin se, että nyt kun kaikki valuaatiot valuu, 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 mutta tota, Jokuhan niistä firmoista on se, joka, jonka se reaalibisnes ei oikeastaan niin millään tavalla saanut iskua vielä tästä ja itse asiassa tämä on ollut hyvä katalyytti mm. siihen seuraavaan kasvuvaiheeseen, mutta nyt pitää käyttää niitä epävirallisia kanavia mm. ja saada niin kuin tästä, sijoittaminen on kuitenkin tämmöistä salapoliisityötä. Kyllä. Ja nyt ne kiikarit mukaan ja tota, ei muuta kuin jalkaudu tonne ottaa selvää, että missä se kassakone kilisee ja missä on ihan täysin niin kuin totalikuolutta. Kyllä. Siis mielenkiintoinen pointti. Meillähän oli siis yksi, ei ihan sama juttu, mutta tällainen sivuhuomio, niin nyt on myöskin paljon firmoja, joita hakataan perusteettomasti. Et periaatteessa, jos meillä oli tällainen uraanijakso, joka, jossa oli mielenkiintoista sisältöä, joka 
mahdollisesti voisi saada kuulijan kiinnostumaan siitä, että sijoittaa firmoja, jotka pyörii ja häärää niin kuin uraanin ympärillä, niin näitä, näitä yhtiöitä on hakattu aivan, tape, aivan bentoniin asti, että tota, viime aikoina vaikka siis niiden keissitilanne ei ole muuttunut oikeastaan mitään miksikään. Niin tässä on vähän sitä, että nyt heitetään Et sitä nyt pesu... menee pesuveden niin, mukana. Niin pesuvettä ihan. heitetään joka puolelle tosi paljon tällä hetkellä ja se, tota, se vaikuttaa kaikkeen, niin, mutta se ei pitäisi vaikuttaa kaikkeen, mutta kun se tarkoittaa, kun on niin kuin informaatio epäsuhta tällä hetkellä Joo. ja se ei niin kuin onnistu sillä tavalla, että niitä kampaviinareita syödään ja Exceliin vaan tuijotetaan, vaan oikeasti mm. tota, tässä pitäisi nyt ottaa uusi keino käyttöön. Kyllä ja sitten toisaalta niin välttämättä ei tarvitse olla kiirettäkään tämän asian osalta, mutta että joo. I see your point. Toi on ihan hyvä. Tämä on, niinku, siis on yleensä hyvä edes tunnistaa se hetki, jolloin kannattaisi tehdä jotain. Ja nyt tämä sun kolmas, kolmas tota noin, ehdotus tässä tuo siis tällaista huomiota tähän näin, että hei, että kaikki ne asiat, jotka, kaikki ne yritykset, jotka pyörivät sellaisella liiketoiminta-alueella, jotka de facto ei kärsi tästä nykytilanteesta, sellaisiakin nimittäin on, niin niiden lisäksi on myöskin sellaisia, jotka ehkä jopa hyötyy tästä nykytilanteesta, niin, niin nyt ei kannata niin kuin tavallaan heittää niin kuin ihan tylppäkärkiseksi, vaan jos on tällainen stockpickeri, niin nyt jos koskaan, niin kannattaa lähteä bongailemaan. Mm. Et jopa semmoinen, että niinä päivinä, kun kerrotaan, että inflaatio tietenkin taas uudet huiput, mm. niin, niin se on semmoinen trikkeri, että okei, sä uit vähän niin kuin vastavirtaan, se on sulle silleen parasta bensaa, Mm. Silloin sä menet sinne markkinoille, koska silloin kun sitä kerrotaan, että inflaatio oli, oli vähemmän kuin oli ennakoitu, silloin kun näitä rupeaa alkaa jossain vaiheessa tulemaan, en tiedä mikä se hetki on, mm. mutta silloin kun niitä alkaa tulee, niin silloin kaikki muut ryntää sinne, että okei, nyt se oli siinä, mm. nyt päästiin siitä eroon, tai sitten vaikka, että tämä Ukrainan sota yhtäkkiä loppuu, että et sä odotat sitä, että se loppuu, mm. no sitten kun kaikki kuulee, että se loppuu, niin kaikki ryntää sinne pörssiin sen jälkeen, mm. et nyt pitää vaan ymmärtää sitä, että nyt tällä hetkellä tämä on todella sumee, mutta joku voi oikeasti omalla duunillaan tehdä tässä vaikka mitä. Mm. Tämä on sun kolmonen. Tämä on mun kolmonen. Joo, ei sekään huono. Mulla on tota, no, niin nyt sitten, kun tosiaan ö, mun kolmonen, niin on tällainen taas vähän maanläheisempi ö, siinä mielessä, että, että tota, kesälomilla pyöritään usein Suomessa varsinkin, niin joko järvessä tai merellä. Ja, tota noin, niin, ja siihen nyt sellainen niin kuin kaikille kuulijoille, vaan suurimmalle osalle varmaan tämä on ihan itsestään selvää, mutta sanotaan se nyt kuitenkin ääneen, että se flytari, pelastusliivit, paukkuliivit, öö, miskä nyt näitä kutsutaan, niin se olisi niin kuin hyvä laittaa päälle, kun menee kun viettää kesää. Se on niin kuin, siis tavallaan näin, että sitä ei kannattaisi niin kuin, edes pohtia sillä tavalla, että okei, nyt mä laitan sen päälle, vaan se pitäisi olla niin kuin, ihan samalla tavalla kuin hampaiden pesu aamuisin, pitkään tehneen kustannustehokka säästäminen osakkeisiin, joka suoraan tai kustannustehokkaampi e, tota, indeksi, inde, indeksirahastojen kautta, niin se flytari on aina päällä, kun se lähestyt rantaa. Ja, ja tota, tämä kuulostaa niin, niin yltiöurpolta niin kommentilta, mutta tota, on maailmasta löytyy ihmisiä, jotka on purehtinut tai ollut merellä enemmän kuin minä, mutta mäkin on ollut kohtalaisen paljon siellä. Ja mulla se on niin yleensä niin, että mulla on niin se flytari autossa, että kun mä lähden niin kuin autosta kävelee laiturille päin, niin mulla on se flytari päällä. Ja se ei ole mikään niin kuin hankala kapistus, se on vähän mun mielestä vähän niin kuin makea, jos sulla on sellainen paukkuliivi esimerkiksi, joka kääntää sut paremmin niin kuin oikein päin siellä vedessä ja näin, niin, 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 niin tota, se, sehän on sellainen... Niin kuin, Haarniska, että et, tota, eihän se niinku lämmitä eikä mitään, että tota, sä voit olla vaikka ilman paitaa sen, sen, sen paukkuliivin kanssa. Ja se pointti on se, että et sitä flytariahan ei laiteta päälle kuin niinku myrskyä varten, että kun se tsiika tulos katsoo, että okei, ei tässä mitään, että eihän nyt on myrsky, niin ei mun tarvitse laittaa flytaria, Ni, niin eihän se, se sitä myrskyä varten sä laita sitä flytaria päälle, se pitäisi olla koko ajan. Myrskyssä totta kai on todennäköisempää, että sä tiput veneestä tai jotenkin jotain paikkoja hajoaa tai jotain muuta, että sä voit joutua käyttämään sitä flytaria, mutta, tota, mutta siitäkin huolimatta, niin, niin, niin totta kai sulla pitää olla se flytari siinä myrskyssäkin, mutta se ei ole sitä varten pääsääntöisesti. Eikä se ole sitä varten, että se paatti uppoo ja sä jäät niinku veden varaan. Et, et niinku, 
sun ei kannata miettiä sitä sillä, että nyt mä laitan flyttarin päälle, mikä toi mun booster, mikäli mun, toi mun boosteri uppoo tuosta alla, kun mä ajan ton viiden minuutin matkan tuonne saareen. Tämä ei liity siihen ollenkaan, miksi sun pitää laittaa se flyttarin. Eikä se liity siihen, että sä oot niin urpo, että sä ajat niin kuin sen yhden kaarteen vähän pitkäksi ja kiville ja se vene, vene jää sinne, lennät veneestä tai, tai vene uppoo sitten sen jälkeen tai, tai, tai sä lyöt pääsi ja, ja kun sä ajat sinne karille ja, ja, tota, ja näin ollen joudut veden varaa ja sulla pitäisi olla se flytari. Ei se siihenkään liity, se miksi sun pitää olla se flytari. Eikä se liity siihen, että tota, et, 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 sä oot veneellä, veneilemässä järvessä tai meressä ja tota noin, niin tulee tulipalo ja sun täytyisi niinku hyppää siitä palavasta veneestä ja uida rantaa ja pysyä mielellään pinnassa, vaikka sulla on vaatteita päällä. Ei se tällaisiinkaan tilanteisiin varten. Ei tämä ole se pääsääntöinen juttu, miksi sulla pitää olla flytarille. Eikä se muuten ole myöskään edes se e, promilleen humala, mikä on pakollinen merellä, ainakin joidenkin mielestä, kun siellä kuitenkin se promilleen humalassa saa ajella 75 jalkaisilla 40 solmua kulkevilla moottoriveneillä. E, et, et ei se liity siihenkään se, miksi sulla pitää olla se flytari päällä, vaan se flytari pitää olla päällä sinä normaalina aurinkoisena päivänä, kun sä roudaat sitä tavaraa sinne veneeseen tai veneestä pois tai oot jossain lillumassa perheessä kanssa kahden saaren välissä tai kahden rannan välissä tai mitä ikinä. Siis ihan siinä normi niin kuin tilanteessa, milloin sä saatat kompastua tai äh, tota noin, niin, kaatua jostain syystä, kun sä nouset veneeseen tai veneestä pois, tai, tai liukastua, niin kuin jos pinta on ka, tota, vähän märkä tai kostee. Se ihan normi juttu, jonka sä oot tehnyt tuhat kertaa aikaisemmin, eikä mitään ole tapahtunut. Se, se, niin kuin, se flyttari pitää olla sitä niin kuin, se freak accidenttia varten, Eli se, se niin kuin juttu, jota, niin kuin vaikka se asia, mitä sä oot tehnyt miljoona kertaa aikaisemmin, ja se on mennyt ihan hyvin, se nousu pois siitä veneestä kuin laiturille, niin kun se miljoonas ensimmäinen kerta tapahtuu, ja sä vähän horjahdat siinä, lyöt niskat paattiin, taju menee, tiput veteen, niin ilman sitä flyttaria sä uppoat sen silään tien. Ei siinä kukaan kerkeä ottaa sun kädestä kiinni. Sä meet kuin kivipohjaan. Siis kaikki ei edes tiedä tätä, koska jengi on katsonut näitä elokuvia, että katsot tuolla ruumiit kelluu. No ne kelluu sitten parin päivän jälkeen, kun, kun sä oot alkanut jo niin kuin mätänemään, niin sitten ne tulee pintaan. Ihminen, joka menee tajuttomaksi, tippuu mereen, uppoo saman tien. Ja sellaisia perheenjäseniä ei varsinkin miehille taido, tahdo löytyä, joilla on, jo, jotka tota, hakisivat sen miehen sieltä veden pohjasta edes minuutissa, saatikka viidessä, sukeltaa sinne neljän metrin syvyyteen, ottaa niin niskalenkin otteen ja kant, ottaa pintaan. Et, et, se on niin kuin, sellaista, sellaista ei ole. Ja, ja, tota noin, niin, ja kyllä, vaikka siis me tiedetään, että Suomen merivartiosta ja ensiapuhenkilökunta ilmestyy 15, jopa 15 minuutissa, 15 minuutissa paikalla niin kuin ihan minne tahansa niin kuin järvi Suomea tai, tai, tai saaristomerta, niin, niin tota, se 15 minuuttia, niin sitten se on jo game over. Et, et, et tässä niin kuin se pointti, kun me, mekin puhutaan tällaisesta return on investment, eli niin kuin sijoituksen tuotto, se sadan... 150 euron paukkuliivi, joka ei tunnu missään, se on tosi kev- siis kevyt, totta kai hengittää, ei hiosta, ei mitään, niin tästä pitää tehdä sellainen juttu, että on yhtä itsestään selvää kuin se hemmetin hampaiden pesu aamuisin tai se pitkäjänteinen kustannustelkas kuukausi säästäminen hamaan tulevaisuuteen. Se flytari pitää vaan olla päällä. Juhannuksena taas kuolee se 50 tyyppi ihan turhaa. Nyt kun sä ton kertomuksen noin laitoit, niin mä ymmärrän, että siellä, siellä on paljon tuskaa paatissa ja mä en tiedä, haluatko mä itse lähteä tota, ve, veneille. Mä mietin, että onko tämä joku tämmöinen vertauskuvannollinen juttu, että tämä sun paukkuliivi on oikeasti indeksi, kustannustelta indeksirahasto sitten, mikä, mihin tämä juttu päättyy, mutta, mutta tämä oli oikeasti ihan niin kuin vaan paukkuliivi. 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 Se on, se on mukava, se on loppupeleissä kustannustehokas henkivakuutus, se maksaa kerran eikä niin kuin 150 kuukaudessa, 
Ja, ja kun se on sellainen, että se, se oikeasti sen päällä pitäminen ei tunnu missään, niin silloin se, ja sä päätät, että sä myöskin pidät sen, niin, niin tota, silloin se on sitten olemassa siinä, siinä kohtaa, kun se freak accidentti tapahtuu ja, ja tota noin, niin se raavas mies, Keriläs, joka on öö, tota noin, niin telinen voimistelija, supertähti ja, ja tota, syö plutonenburgereja aamuisia ja siksi, 12-packia ja, ja, tota, ja, ja muutenkin tohtori ja, ja kaikin tavoin ylivoimainen ihminen, niin, niin tota, lyö päänsä siihen laiturin reunaan ja lähtee uppomaan, niin se, se flyttari onkin siinä ja pitää sut pinnalla ja, ja näin ollen, niin se, se vaaratilanne ei edes synny. Selvä. Ei muuta kuin sitten tota, nopeasti kuuntelee jakso, hakee se kaupassa, niin kun ne loppuu kesken ja vika, joka ei sit saa flytari, niin se on sitten siinä. Hmm. Mutta hei, tämä oli battle tällä kertaa. Eli molemmilla oli kolme juttua, haluttiin nostaa tässä. Ne battles vähän keskenään. Teidän tehtävä on nytten selvittää tästä. Pitkin kesää. Äh, pitkin kesää <laughs> sitten, että kuka tämän battlen vei. Tuleeko nämä samat asiat, toistuuko ne teillä, teillä jossain vastaan ja tiedätte saman tien, että tota, tämä on se oikea vaihtoehto, mikä pitää valita siinä vaiheessa tai ihmetteleekö joku, joku tuttu näitä tai mitä ikinä tapahtuu. Mm. Mutta mä haluaisin tietää voittaja kuitenkin. Joo, Tämä battle. Joo, Et kyllä. laittakaa tietoa, että kenen kolmen nippu oli nyt tällä kertaa parempi näistä. Joo, ja sitten kun teillä, jos teillä vielä löytyy jotain sellaisia tuttuja tai tuntemattomia, jotka tulee kadulla vastaan, jotka ei ole kuulu rahapodista, niin niille saa hikkaista, että hei, kunnelkaa tämä jakso. Et laittakaa nekin äänestä. Ja sitten jo totta kai, että jos, jos talousasiat kiinnostaa, niin voihan sitä niin kuin silläkin, sekin kylki edellä niin kuin mainita, että rahapoodia voi ihan hyvin kuunnella, mutta tota, joka tapauksessa niin spread the word. Mm. Eli voitte laittaa tuota palautetta hashtag rahapodi, rahapodi at node.fi, kommentoitte tubeen tai vetäsette sitten jossain kesätapahtumassa meitä hihasta ja kerrotte, että tota, yes, se sun, sun juttu oli niin kuin tosi hyvä. Tämmöisenä ihan bonusjuttuna tähän loppuun mä halusin sanoa. Mitä, mitä, bonuksia? Tästä Bonus. ei ollut puhetta. Ei, tämä ei liity tähän battleen enää sitten. Tämä, okay, on, tämä okay. on bonus. Sellainen mut, bonus. Mutta kesäksi, mikä on tosi tärkeää, mitä me halutaan viesti lähettää teille? Niin hyvä stifla. Mä toistan tämän. Hyvä stifla. Sä kapteenina tiedät, mitä se tarkoittaa, kun sä oot just saanut uudet purkkarit mm. jalkaa. Mm. Ja sä et ole sisäajanut niitä. Mm. Sitten sä hinkkaat tota siellä menemään siellä kannella ja sitten tulee rakko. Mm. Sitten sua harmittaa siellä koko se ressoaja, kun tota, se vesikello vaan kasvaa ja, ja tota, Joo. Ne, ne hieroo niitä sun tota, pieniä varpaita sitten. Niin. Eli hyvä stifla. Muistatte sen kesällä. Näihin sanoin. Noniin, moi moi. Moi. Rock.